Recently, we are facing the global warming trend, and this is one of the trend of the climate uh, change. दुनिया में इससे पहले भी बहुत सी तब्दीलियाँ आईं मौसमी तब्दीलियाँ आईं उसमें ग्लोबल कूलिंग भी थी सम टाइम ग्लोबल टेम्परेचर मॉडरेट भी था बट रिसेंटली वी आर डीलिंग विद द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड सो दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद सर्टन एरियाज विच आर नॉट ओनली रिलेटेड विद द नेचुरल फिनमिना बट मोस्ट ऑफ द एरिया बिलोंग्स टू द ह्यूमन सिस्टम यानी इंसान की जो सरगर्मियाँ हैं माशी हैं या उसकी इकतसादी मैदान में है उसका इम्पेक्ट हम उसके क्लाइमेट के ऊपर देखते हैं और जिससे दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा हो रहा है अब पाकिस्तान जो है उसको इस तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द हॉट स्पॉट एरिया जैसे कि हम कह चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज में है और ग्लोबल वार्मिंग हमें यहाँ पर उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें मिलती है दैट इज़ ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर रिसेंटली द पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड आ जीरो पॉइंट सेवन सिक्स सेल्सियस टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टी ईयर्स बट मोर डिस्टर्बिंग इज़ दैट द माउंटनस एरियाज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल हैव इंक्रीज ऑफ वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर वी आर डीलिंग विद द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड अब इसका जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर जो जो टेम्परेचर चेंज है वहाँ हमें ज़्यादा तब्दीली महसूस होती है सो दैट्स वाई वी हैव मेल्टिंग ऑफ द आइस अब पिछले कई सालों से फॉर द लास्ट टेन ईयर्स वी आर ईयरली फेसिंग फ्लड अब पहले पाकिस्तान में पाँच साल के बाद सात साल के बाद दस साल के बाद मेजर फ्लड आया करते थे लेकिन अब हर साल जो है मेजर फ्लड आते हैं और इस तरह की आफात में जो है वो इजाफा हो रहा है सेम इज़ द केस विद द ड्राउट्स यानी खुशक साली जो है बड़ी खुशक साली चंद माह बारिशें ना होने का नाम नहीं है बल्कि कई सालों से बारिशें अगर नहीं होती तो दैट हैज़ एन इम्पेक्ट ऑन द इनकलोज इन्वामेंट या हम इसे भी देख सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर है लेकिन सीजनल रेन नहीं हुई तो उसका भी फूड की सप्लाई पे फूड की डिमांड पे उसका इम्पेक्ट होगा सो इट मीन्स के वी आर नॉट ओनली रिलेटेड विद दी दी फेजेज ऑफ द द क्लाइमेट क्लाइमेटिक चेंज या मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स में जो चेंज आ रही है टेम्परेचर मोस्टली टेम्परेचर में और रेनफॉल में बट uh, uh, इसको हम मंथली भी चेंज देख रहे हैं ईयरली चेंज भी देख सकते हैं और डिकेडल चेंज भी है More than 40% of the population in Pakistan is at risk of natural disasters such as drought, flood, and cyclone. अब पाकिस्तान में ये जो नेचर हैजर्ड्स हैं इनमें फ्लड ड्राउट्स और साइक्लोन हैं मौजूद स्लाइस साइक्लोन इतने नहीं हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कोस्टल इन्वामेंट से कुछ जो लेफ्ट विंग है मानसून का वो उसका इम्पेक्ट होता है और पाकिस्तान का जो साउथ है उस पर उसकी इम्पेक्ट है लेकिन हम सेंटर ऑफ पाकिस्तान या जैसे खैबर पख्तूनखा में पेशावर के एरिया में हमने टॉर्नेडो का जो है वो रिसेंट ईयर में और पास्ट फ्यू ईयर बैक्स भी हमने चंद टॉर्नेडो की यहाँ इम्पेक्ट देखा सो दैट इज़ एक्चुअली द द सीरीज ऑफ द चेंज इन द वेदर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और उसका इम्पेक्ट जो है वो उसके इनक्लोज इन्वामेंट में है जिससे हमें हेजर्स की सूरत में हम देखते हैं नो दीज आर द वर्नरेबल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें येलो कलर हमें नज़र आ रहा है और ये एरियाज वो हैं जहाँ पर बारिशें कम होती हैं एंड दोज आर आल्सो द ट्रॉपिकल रीजन्स यानी हाई प्रेशर जोन्स हैं और इस रीजन में क्योंकि डिसेंडिंग एयर है दैट्स वाई रेनफॉल जो है उसका इम्पेक्ट नहीं है रेनफॉल कम है और ड्राउट एरियाज मौजूद हैं एंड सेकेंडली दीज आर एक्चुअली द मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन पाकिस्तान फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इज़ कवर्ड विद प्लेन एंड डेजर्ट्स एंड डेजर्ट आर एक्चुअली द नाइन टू टेन परसेंट ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द पाकिस्तान जिसमें चोलिस्तान है थल डेजर्ट है एंड थरपारकर का एरियाज हैं एंड दी मेन प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ द डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ द वाटर वाटर में जो है उसका ड्रिंकेबल होना बड़ा ज़रूरी है और इवन जो वहाँ की जो लाइफ है नॉट ओनली द्यूमन लाइफ बट जो एनिमल लाइफ है वो भी उससे सफ़र होती है
Now this is one of the uh, place of the uh, Khyber Pakhtunkhwa. Ab yahan par we have uh, a flood impact on the enclosed environment. Jis mein ab debris dekh rahe hain ki boulder bhi maujood hain. Isme pebbles bhi hain. Isme water ka jo color hai that is dark brown. Jisme soil ki jo hai amazes zyada hai. Yani isme jo solutional material hai wo bhi maujood hai. Aur ham iska impact on enclosed environment mein is tarah se dekh sakte hain ki most of the jo soil hai, jo ground soil hai ya uske jo material maujood hai wo erode ho gaya. Aur is tarah se wahan par even jo transportation networks hain wo bhi suffer hote hain. So na sirf flood ka انسان پہ امپیکٹ ہے بلکہ وہاں کی جو سوائل کور ہے وہ بھی سفر ہوتی ہے دس سلائٹ بلانگس تو دا ناردن ایریا آف پاکستان سوات ویلی کی ہم یہاں پر اگزامپل لے رہے ہیں جس میں بارش جو ہے وہ بہت کم عرصے میں یعنی چند دنوں میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو ریور کورس تھا وہ اس پانی کے زیادہ مقدار کو نہیں قابو میں رکھ سکا اور اس طرح سے اس کا امپیکٹ ہم اس کے انکلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں اسٹریم کی جو ویٹھ ہے وہ کم ہے اور دیٹس وائی اٹ ہیز امپیکٹ آن دا انکلوزڈ انوائرمنٹ اس کی جو وہاں پر بلٹ اپ ایریا ہے وہاں پر ڈیتھس ہوئیں اور اس طرح سے وہ ایریا آج بھی اس لاس کو پورا نہیں کر سکا نو اگر کسی علاقے میں کم وقت میں زیادہ زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اس کا بھی اس کے جو سوائل کور ہے یا وہاں پر جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں وہ سفر ہو سکتی ہیں کیونکہ جو ریور کورس ہے اس میں اتنا ڈیپتھ نہیں ہے جس سے جو ہے وہ اس پانی کا بڑی مقدار کو وہ دیکھ سکے اور دیٹس وائی اس کی جو اوور فلو ہے وہ انکلوز ایریا میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکسیسو رین فال یا ایب نارمل رین فال کی امپیکٹ ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماؤنٹینس ایریاز میں ہیں سلوپس موجود ہیں وہاں پر جو سوائل ہے وہ اپر سوائل لوز ہو جاتی ہے فرام دا لوور پارٹ آف دا جو اس کی کور ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں موسچر زیادہ ہو جائے گا اور آلریڈی وہ سلوپ کے اوپر موجود ہے اینڈ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ہیزٹ الانگ ود دی دی فلڈ از دی ایول لانچ اور لینڈ سلائڈ سو دیز آر دا ایسوسیٹیڈ فنامیناز ود دی فلڈ اور رین فال جو ہمیں وہاں پر ملتی ہے سو ان دا ناردرن ایریاز آف پاکستان سم ٹائم جو ایولانچز ہیں وہ بھی ہمیں ہیزرڈ کی صورت میں ملتی ہیں اور اس کا امپیکٹ نہ صرف اس کے نیچرف انوائرمنٹ کے اوپر ہے بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے ہیومن انوائرمنٹ کے اوپر بھی ہے کیونکہ سیٹلمنٹ جو ہیں وہاں موجود ہیں سلوپس کے اوپر اور وہ اس اس فلو کی وجہ سے ایولانچ کی وجہ سے یا سوائل فلو کی وجہ سے یا مڈ فلو کی وجہ سے وہاں پر ہمیں ڈیتھ ٹولس ملتی ہیں اور ان پاکستان نارتھ آف دا ایریا جو ہے موسٹلی ایولانچز کی وجہ سے وہاں پر ہمیں ہیومن لاسز ملتی ہیں اکنامک لاسز ملتی ہیں سو دس از ون آف دا ایسوسیٹیڈ ہیزٹ آف دا ایریا ویئر وی ہیو دا ماؤنٹینس ریجنس